Друзья, всем привет! Это Большая Камбоджа и Александр. А сегодня я вам расскажу про дорожное движение в Пномпене. Ну и в Камбодже вот буду сейчас ехать и вам показывать, рассказывать, как все здесь организовано. А, конечно же, оно очень специфическое, отличается от нашего. Конечно, безусловно, правила мировые так-то они едины, но здесь есть свои такие определенные особенности. Мы с Тимуром едем, я ввезу его в садик. А вам сейчас буду показывать дорожное движение. А на дорогах очень много мотоциклов и мопедов. Очень много мотосредств разных. Эти средства едут так, как хотят. А, и вообще, само по себе движение из-за мотоциклов оно такое достаточно ограничено вот видите как видите вот здесь вот они вот могут вылезти откуда хотят заехать на встречную полосу мотоциклы могут легко буквально несколько дней назад меня зацепил на прям на встречную полосу вылез в пробке мотоцикл зацепил и скрылся и немножко поцарапал бампер сейчас мы выезжаем из такмау на большую дорогу на широкую на быструю и мне вот буквально до Пнампеня реально ехать отсюда ну минут 15-20 именно до уже начала такой центральной части района Бики Кей Ван а основное там вот движение будет где-то минут 20 по пробкам минут 40 мне получается ехать от дома вести Тимура до садика утром в час пик так называемый а так вообще характерная особенность э, движения здесь это то, что здесь люди уступают друг другу все абсолютно, поэтому такое взаимоуважение происходит на дороге если дорога четырехполосная, то как правило большие машины, грузовики, ну и даже и легковые во многом занимают левый ряд потому что по правому ряду очень много движется мотоциклов и, соответственно, если твоя скорость выше, то тебе нужно либо обгонять э, справа, либо продолжать ехать по левому ряду и ждать момента, опять же, обогнать, вот, допустим, вот этот автобус, который там сейчас идет впереди, его, очевидно, можно будет обогнать только справа. Большое обилие вот таких тук-туков, разных телег, все куда-то едет, все куда-то что-то везут. Хотя у них вот висят даже такие плакаты, что не занимай левый ряд, да, возможность обогнать, но это практически здесь не работает абсолютно. Ну, конечно, можно подумать, что тут такой определенный хаос на дороге. Ну да, действительно, для человека, который привык ездить по европейским правилам, безусловно, это будет хаос. Но этот хаос, он управляемый. Значит, вот там вот, если вам видно, такая небольшая какая-то палаточка, и там стоят полицейские. Полицейские ловят тех, кто едет на красный свет. На красный свет здесь ездят часто. Штраф, но вот если я поеду, долларов 10 точно будет. Вот мы выехали на широкую дорогу. Она называется Бульвар Хунсена. И вот впереди, видите, там машина спокойно пересекает две сплошные и обгоняет. За две сплошные здесь, я так понял, что особого наказания нет. Да, Тимур, что такое? Что? Да, машинки там, да, машинки. Машинок много, много машин. И... В вот этом бульваре Хунсен с двух сторон идет интенсивное строительство, застраивается, в основном э, немногоэтажное строительство, застраиваются так называемые бареи. Это поселки, охраняемые закрытые территории, э, элитное жилье Камбоджи. Про один такой барей я вам уже снимал. Самый большой, который здесь есть, но сейчас вот таких много строится поселков. очень сильно развивается строительство в стране, но я вот уже говорил не раз, что 
экономика Камбоджи растет очень большими темпами. И вот за последние 10 лет она прибавила 100%, потому что она растет примерно по 7-8% по в год росла. Только за исключением ковидного года рост был не очень такой большой, но все равно был рост. И это одна из самых быстро развивающихся стран в Юго-Восточной Азии, но и, скорее всего, даже в мире. Почему? Потому что есть куда расти молодое население. Вот слева вводится скоро в эксплуатацию огромный торговый центр ION-3. Вот видите, едешь, и вот такая вот телега, можете дорогу спокойно переезжать. Поэтому нужно быть всегда готовым, и сильно ты не можешь разгоняться. Потому что нужно быть все-таки на чеку. Вот я на этой дороге, не знаю, вот, ну, может быть, 80 км в час и все. Хотя есть три полосы в одну, три полосы в другую. Вот торговый центр этот большой. Скоро будет введен в эксплуатацию. Здесь уже стройка такая подходит, наверное, к концу. Ну, не знаю, когда точно, но вот скоро. Еду сейчас всего 80 км в час. Больше тут уже не поедешь. Потому что риски есть, что кто-то вот вылетит, кто-то переедет дорогу. Нужно быть всегда на чеку. Вот мотоциклисты пытаются проскочить. Вон там мотоциклист пытается проскочить. Сегодня, я смотрю, стоит много полицейских и военных. Скорее всего, будут перекрывать. Возможно, кто-то будет ехать из правительства. И часто. Здесь, кстати, очень часто перекрывают дороги. Можно прям так попасть. Вот сегодня я еду, и очень мало машин. А вот вчера прямо вот тут было очень плотно. Но вот день на день не приходится, всегда по-разному. Да, вот видите, вот тот Lexus спокойно вот идет, выскочил на, на аж те ряды, даже на второй ряд той дороги встречной. И вот спокойно там обогнал. Да. И это за это здесь претензий никаких нет. В отличие от России. В России за это будет сразу лишение прав. Вот меня обгоняет тоже один человек здесь. Как видите. Да, и вот смотрите, стоят многие полицейские. Скорее всего, эта улица будет перекрыта сейчас. Вот прям везде прям их стоит куча. За телефон здесь наказывают, потому что телефоном тоже пользоваться нельзя. Я, кстати, камеру держу тоже под риском, а я просто держу одной рукой. И если вдруг меня полиция может увидеть, то теоретически может меня оштрафовать. Но штрафы можно заплатить либо на месте, либо тебе его выпишут. Ну, конечно же, все платят в основном на месте. И вот особенность вот этого перекрестка, что вот здесь можно делать вот так вот, видите, раз. Я вот здесь вот так вот, чтобы не стоять тоже долго, вот так встаю вместе с ними, все время так езжу. Вот, я, получается, еду по встречной уже полосе. У нас тут, можно сказать, такое реверсивное движение. Да, Тиворик? Ну все, вот буквально от нашего района здесь ехать 15 минут, и вот мы уперлись, это вот район Бикики Ван здесь начинается уже. Можно сказать, что не совсем центр, но практически уже ближе к центру. А мы проехали этот сложный перекресток. Там полиция регулирует его всегда по утрам. Ну и вообще практически постоянно, потому что перекресток достаточно очень сложный. И вот сейчас будем подъезжать. Вот видите, такая идет разделительная полоса. Если бы этой разделительной полосы не было, я думаю, почему они тут поставили? Их Таких разделительных полос в городе очень много. Так вот, такие разделительные... Да, пипикает машина. Да, и вот такие разделительные полосы, их очень много. А здесь, в городе, они специально стоят для того, чтобы люди на мотоциклах, да и на машинах просто не пересекали улицы. Если бы их не было, здесь был бы просто бы хаос. Что, пить? Да, сейчас дам. 
Так, ну вот я смотрю, что встречную улицу перекрыли сегодня. Такое вот, кстати, редко бывает, но она почему-то перекрыта. Но, скорее всего, по ней кто-то едет. Видите, вообще никого. А, нас обогнал какой-то полицейский кортеж. И на удивление странно, я сегодня почему-то доехал там за 20 с небольшим минут максимум. Так, ну Тимур мне не дает спокойно посидеть, спокойно застять. Что такое? Что? Ты всю дорогу что-то пытаешься комментировать сегодня. Я как-то только взял камеру. Машинка упала. Сейчас дам. А, нас вообще прогнали всех на какую-то улицу другую но слава богу что мы практически уже приехали вот все это перекрытие к такому вот делу привело мы уже практически доехали до садика я так еще подумал думаю неужели я так сегодня быстро доеду я практически доехал за 25 минут с небольшим вот но мы уже практически приехали уже здесь в центре так что сегодня прям быстро получилось но от того что улица здесь вот это была перекрыта Центральный район BKK1 это такая плотная, плотная агломерация, очень много сейчас здесь построят и но и строится высотных домов, апартаментов. Вот у нас и садик здесь, но я уже вам про садик про наш рассказывал. Здесь, как видите, нет тротуаров. Вот э, по тротуарам людям особо не походить. Получается, приходится идти по проезжей части. Ну и поэтому, собственно говоря, они к меры, они им и не нужны тротуары, потому что они везде все пытаются перемещаться только на мотоциклах, на мопедах, на каких-то великах. Э, как правило, сами они ходят э, пешком только в каких-то определенных местах. вот красный сигнал а мотоциклы поехали все они как бы ну и машины собственно говоря также ездят полиция конечно с этим борется но это все равно везде практикуется красный сигнал светофора везде люди вот так вот так вот в такой хаос кто куда но если честно скорости маленькие дтп как правило встречаются очень редко с парковками здесь, конечно же, проблема. Вот э, приходится парковаться где-то тут на тротуарах, на каких-то, ну, около каждого какого-то заведения, там, ресторанчика или магазина есть какая-то определенная парковка на несколько машин. А местные жители, конечно, эти, которые здесь живут в Бики Кейван, а если они живут в кондов таких больших, то они паркуются у себя там, потому что здесь в каждом, если кондо хороший, то всегда у него есть большая своя парковка. Там можно свободно запарковаться, там, несколько этажей. А вот тут вот улицы, соответственно, здесь нет понятия, там главная дорога или не главная, просто улица, и вот кто первый заехал, тот и просто ее пытается проехать вперед. Вот, вот таким образом организовано движение. Все друг другу, говорю еще раз, уступают. Неважно там, на чем ты едешь, на мотоцикле или на какой-то машине. А что еще сказать? Значит, в основном полицейские здесь останавливают, когда едешь на красный сигнал светофора, когда у тебя не пристегнутый ремень, когда ты разговариваешь по телефону. Вот это самое основное, что есть. Но в основном они ловят все-таки красный свет, особенно желтый, очень часто заходит. Но у меня сейчас стоит регистратор, поэтому я как бы готов, если что, поспорить, потому что на самом деле на желтый можно спокойно заезжать. А так, если что, будете здесь водить машину, будете к этому готовы. Хотя вообще здесь вот обычные права не действуют, вот такие, которые там у нас выдаются. Здесь я сделал просто права, пошел, берешь такие права обычные, если вы здесь живете, то просто потом берете их, идете, меняете, и вам дают на год уже права как бы местного типа поэтому я вот честно не могу сказать что тут происходит э, с обычными правами если кто-то берет машину в прокат поэтому если кто-то у кого-то есть такой опыт вы кстати пожалуйста напишите об этом в комментариях 
кто, допустим, в Камбодже ездил по обычным правам международного формата и если его останавливала полиция, как вообще, какие, какие были действия? Меня ни разу, когда я раньше ездил, у меня были еще здесь свои права, когда пока еще не сделал камбоджийский, меня еще ни разу не останавливали. Вот. Ну, а с камбоджийскими останавливали, проверяли. Ну, и, собственно говоря, просто, кстати, была, пару раз была проверка просто документов, именно просто проверяли права. Может быть, думали, что я езжу без прав, как иностранец. Видать, такая тут практика есть, и, видать, что-то они за это хотят получить, полицейские. Такие здесь места. И вот еще раз обратите внимание, много где, на многих магистралях, вот такая разделительная полоса. Ну, принцип ее понятия. Чтобы не было хаотичных разворотов, поворотов, переворотов. Как это еще можно назвать? В общем-то, это все правильно сделала администрация дорожного движения. Или управление дорожного движения, знаете. Я подъехал, кстати, к одному магазину. Нужно купить наушники. Где-то потерял свои AirPods. Так вот они мне сказали, ты, говорит, это, запаркуйся к нам сюда, прям к магазину. Вот так вот. Потому что, говорит, это, на улице стоять так нельзя. Вот. Потому что полицейские штрафуют. И могут еще эвакуировать. Ну, вот видите, как борются с парковкой с такой. Так вот, хозяин магазина мне сказал, что штраф 25 долларов. Самое интересное, там я знака никакого не видел вообще. Ну, как правильно, вообще должен быть знак, вот хотя бы как вот здесь, да, здесь получается по нечетным числам стоять. Нельзя, по четным получается можно. Ну вот надо разбираться. Потому что мне вчера, я вчера там заезжал тоже в один магазинчик, тоже сказали, блин, типа могут это оштрафовать. Странно, а знаков нет, как оштрафовать. Так что вот такие вот правила какие-то тут возникают. Ну, на самом деле, я считаю, что это правильно, потому что нужно здесь все-таки движение вот это вот организовывать и разгонять вот эти вот парковки, которые непонятные есть, потому что трафик на самом деле тормозится от того, что здесь проблема именно с паркингом, потому что паркуются как попало, могут просто перекрыть улицу и все. Если будут жестко за это наказывать деньгами, то я думаю, что и движение будет быстрее. Потому что за последнее время как бы движение очень сильно изменилось, стало очень много автомобилей. Очень много автомобилей стало. А вот здесь обратите внимание, что вот если есть тротуар, прилегающая территория к дому, это либо какой-то магазин, либо какой-то ресторан. Соответственно, если это магазин, то вот, допустим, сейчас мы едем, здесь вот улица магазинов, мотоциклов. Здесь вот мотоциклы выставлены на улице. Если это будет какой-нибудь ресторан или какой-нибудь там супермаркет, то там обязательно будет парковщик, который паркует вас. Везде вот, допустим, любая кофейня там или еще что-то такое. И он вас паркует. Ну и вы как бы по правилам этикета должны дать ему вот какие-то деньги там. Не знаю, там минимум, наверное, полбакса. Я даю все время полдоллара за организацию парковки. Если где-то тут паркуешься. Если я на машине и на мотоцикле 25 центов. Можно не давать, кстати. Ну, я, в общем-то, всегда даю. В 99% случая. Пытаюсь тут объехать пробку. Но вот плотный город, видите, какой плотный. Маленькие улочки. Маленькие улочки. Ну какая здесь будет скорость? Очень медленная, очень медленная. Вот. Что все плотное. Тут еще приходится иногда на маленькие улочки заезжаешь, тут еще и не разъедешься. Ну, практически всегда разъезжаешься на маленьких улочках, но все равно как бы все очень плотновато. Иногда едешь объезжать пробку, и вот сам еще здесь попадаешь. Такие разъезды. Видите, вообще везде магазины с мотоциклами, просто куча их. Ну, с мопедами. Но это самый оптимальный вид транспорта здесь, очень удобный. 
очень удобно. Я по возможности там на районе все время езжу там на мопеде куда-либо съездить. Но Тимура в садик возить не совсем безопасно на нем. Ну хотя здесь, я говорю, здесь особо не бывает таких каких-то аварий. Ну, они в любом случае бывают, но не настолько часто. Допустим, в Воронеже я там, если еду, я все время какую-нибудь аварию вижу. Там все время как бы в задницу кто-то кому-то въезжает. Дистанцию не держит. Плюс скорости большие. Меньше уважения на дороге. А в России меньше уважения на дороге, это факт. Но здесь, как всегда, нужно быть готовым вот к таким вот вылетам. Сейчас тук-тук так вылетел конкретно. Ну и как бы здесь, кстати, сигналят. Но вот э, я в Индии был, э, там ужас по поводу сигналов. Там сигналят все и все время. Там все время стоит сигнальный гул. В Камбодже под сигналят, да, но не так сильно. Я вот если сигналю, иногда, чтобы эти скутеры уезжали там с, с левого ряда, потому что, чтобы они там давали дорогу, если, допустим, там быстро едешь, вот когда я сейчас буду выезжать туда к себе домой, там такая дорога хорошая, быстрая идет, там вот можно скутеров чуть-чуть это подвигать. Сейчас вот время... 10-17 пробок уже нет хоть и город плотный 3 миллиона с половиной здесь населения а может быть даже сейчас уже и больше потому что же все растет население очень сильно прирастает там уже молодое что тем самым способствует экономическому росту страны так вот пробок сейчас как бы как таковых нет потому что основная масса людей все-таки постарается передвигаться на мотоциклах, потому что на них передвигаться намного быстрее. Да, жарко. Да, солнце. Здесь все-таки солнце, оно такое. Не щадящее. Тропическое. Жесткое, конкретное такое солнце. Футболки черные мои выгорают здесь постоянно. Не заснял, но и не стал бы, конечно, снимать, потому что полиция могла бы мне за камеру что-нибудь предъявить, сказать, что ты камеру тут снимаешь, а дальше у меня здесь просто не стационарно, я просто держу ее рукой. Так а, вот в итоге, прям из потока сейчас вытаскивали тук-тука, на красный он ехал. А так, конечно, в Пномпене трафик э, очень такой плотноватый, и пробки есть э, на некоторых улицах, особенно в час пик такие. Ну, не совсем глухие. Конечно же, там с какими-то московскими их точно можно не сравнивать. Потому что сам город достаточно небольшой, но вот скорость движения в городе, как видите, вот едем. Сколько вот здесь? 30 км в час. И все. Вот такая скорость. Вот и едем. Тут разворот, там поворот, тут кто-то развернулся, тут кто-то тормознул, тут вылетел тук-тук. Поэтому какие-то даже если ДТП бывают, они достаточно мелкие. Сегодня вот у нас опять температура 32 градуса. Ну 32 это не 37. 37 в апреле. Вот это, конечно, конкретная жара. Сейчас вот нормально. Вот так вот здесь вот видим мотоциклисты все лезут, чтобы им кто-то дал дорогу, но я уже привык просто к этому движению, уже так автоматически здесь кому-то уступаю, кому-то там не уступаю просто вот действую как действуют к меры поэтому чтобы проще, как говорится, относиться к их движению нужно просто понять, как они ездят и ездить так же, как они, вот и все вроде расстояния маленькие проезжаешь и просто с большим временем такие, просто как бы он сам по себе, то по объему город не такой большой. Но с такой скоростью, как видите, едешь. Достаточно медленно. Сейчас, кстати, это нормальное движение вот тут так ехать. Особенно по этой улице. Это вполне, вполне нормальная скорость потока. Друзья, всем спасибо за просмотр. Такой вот был, может быть, немножко и нудноватый, но зато мне кажется, что я хотя бы вам рассказал о том, как здесь происходит движение, как вообще все устроено. Надеюсь, было интересно. На выходные мы опять поедем в Синоуквиль. Но я в Синоуквиле не буду снимать ролик, потому что, ну что там, все, все одно и то же повторяться неохота, потому что это будет одно и то же, в общем-то. Побудем на море. Я там буду снимать определенно другой контент, который, опять же, касается недвижимости. Скоро этот ролик, он такой долгий будет, там 
с полным представлением, что здесь вообще происходит в этой стране. А выйдет он, я не знаю, когда, может быть, после этого, может быть, еще через несколько роликов. Всем удачи, пока, ставьте лайк, напишите обязательно комментарий какой-нибудь интересный. Ну и приезжайте в Камбоджу, в это жаркое тропическое королевство. А вообще, конечно, неподготовленному человеку здесь будет немножко сложновато ехать вот в таком потоке, который может еще не просто двигаться как поток, а может еще менять свое направление и даже встречное может быть идти движение, ну как минимум со стороны мотоциклистов. Короче, надо смотреть в оба. Даже вот по зеркалам постоянно смотреть их, проверять, хоть и чтобы никто там не залетел. Ну, по крайней мере, тебя люди видят, если ты самое главное хотя бы показывай поворотниками, куда двигаться. Ты собрался. А я выезжаю уже на нашу дорогу в Такмау. С утра мы ездим по другой, которую я вам показывал. А вот возвращаюсь я по этой всегда. Ну вот встречные, встречные мопеды там по разным сторонам. Это, это прям постоянно. Ну, за это никто не подтягивает, поэтому что, народ так и, так и ездит. Поэтому, если, допустим, сравнивать там с ездой в Таиланде, в Таиланде все-таки намного упорядоченная езда. Ну, тут к этому все придет, придет. Вопрос просто времени. Страна в развитии находится в нормальном таком, хорошем, быстром. Это дорога с односторонним движением. Видите, вот дядя проехал, вот еще один едет. Поэтому то, что дорога с односторонним движением, это не значит, что здесь могут не ездить люди. Но а, полиция в последнее время, это вот у нас, кстати, это уже в Такмау, полиция в последнее время тут их подлавливает. Не на этом участке, там на другом. Я считаю, что правильно делает. И поэтому, хоть это одностороннее движение, но ты должен ждать всегда, что кто-то будет на встречке по-любому на мотике иногда и на машинах бывает такое вот мотоцикл вот он ехал по выделенной встречке или он телега вот они вот. вот такие особенности такого движения еще телега сигналит типа разъезжайтесь вы что тут едете да чуть сегодня по-моему жарковато я прям чувствую у меня тут в машине показывают 94 по Фаренгейту. Да, 32 точно. Американская машина, поэтому тут американские Фаренгейты. А мы въезжаем в Такмау. здесь она кстати прям вот в самый сезон дождя она прям такая полноводная под полноводная сейчас уже все уже сезон дождей сходит на нет начинается сухой сезон